Hi, Jenny Lisette. Hi, Evelyn. Hi, Janet. Hi, teacher. Good evening. Good Hi, evening. teacher. Good evening. Good evening. How are you? Very, Very good. good. Very good. Excellent. Today is our, our last uh, day of uh, this week. Class. How did you do on the final? Hi, Brenda. Hi, Brenda. How are you? Matuta. Um, Elizabeth. Hi, teacher. Hi. Hi, Brenda. Sandoval. Hi, teacher. How are you? I'm fine, thanks. Thank you. Very good. Thank you for asking. Lisette. Okay. How are you, Lisette? How are you, Lisette? <laughs> fine. 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 Yeah. More or less. Tired, mm. bored, <laughs> sad, happy. Yeah. More or less. More or less, more or less, more or less. Okay, very yeah. good. Excellent. Okay, so we're going to start our class today. Um, we are going to uh, finish chapter uh, section five. We started section five yesterday. Did you guys have the time to... Um, did you have the time to, to look at the uh, PowerPoint presentation? ¿Tuvieron tiempo para ver la presentación de PowerPoint que les mandé? No? No. Hi, Brenda. No. WhatsApp. WhatsApp, sí, no. en el grupo de WhatsApp. Ahí está en el grupo de WhatsApp. Mm -hmm. Ahí están. Uh, mm -hmm. Hay tres, uh, tres PowerPoint presentations ya. Janet. Hi. Mm -hmm. No la tengo. No. No. En el grupo de WhatsApp está. No está en el grupo de tengo, WhatsApp. Tengo solo una de ayer, teacher. Uh -huh. Y hay dos más. Pero de ayer son. No, de ayer es una, la PowerPoint presentation from yesterday. Yes. Uh -huh. De hoy no, me, no tengo ninguna. No, no, solo de ayer. Hoy no, digo la de ayer, sí. No. Estoy preguntando ah. que si la vieron la de ayer. Eh. Yo la de ayer tengo el tubi, el tubi. La, la tubi abrió, pastel. ya la abrió. Solo el was, el war. Sí, la abrió. Solo esa. La abrieron, ya la abrieron. Sí. Sí. sí, pero esa fue la que vimos ayer en la clase. Sí, ajá, pero la abrieron, tuvieron tiempo de abrirla y... y... ¿Sí? Ok, yes. para, es sí. para que ustedes yes. la abran. Hello, Curry, how are you? Hi, teacher. Hi. Fine, thanks. And you? Excellent. Welcome to your uh, uh, English class. Oh, Thank welcome you. Welcome all of you to your English class. Okay, so we're going to continue today to uh, on uh, lesson uh, five, section five. And um, what we're going to do is we're going we're gonna to go over um, the uh, knowledge check because we didn't do any knowledge check yesterday. Today, we're gonna do some knowledge check. And uh, also we're gonna, at the end of the lesson, uh, section five, we're gonna see some uh, reading uh, that we need to uh, understand what we are reading about. Eh, vamos a ver unos, unas lecturas que necesitamos saber de qué se tratan para poder entenderlas, vamos a, a estudiarlas bien, okay? Entonces, si estamos okay. listos, vamos a, a a empezar ya, voy a compartir la pantalla con ustedes y vamos a ver eh, en la, la sección 5 estamos compartiendo ahorita ok, ya todos lo ven ok, en la sección el, el 5.0 dijimos que el objetivo de la lección ¿cuál era? si alguien me puede ayudar ¿cuál es el objetivo de esta oración? ¿La leemos o okay. qué? Solo dígame cuál es el objetivo. Formar oraciones oh. positivas y negativas en pasado con el verbo ser. Eso, eso, eso. Es, tú ajá, ese es el objetivo, ¿verdad? Si logramos eso, entonces quiere decir que estamos bien. En la, en la lección 5.0 nos dice qué es lo que vamos a lograr. Vamos, to be able, vamos a hacer posible de formar positive and negative statements with the path of B. 
Ok, si logramos esto, entonces uh, se ha cumplido el objetivo y estamos bien. Este es el video que enseña allí eh, de, de la forma correcta como, como se forma la, el statement. Subject was, were a complement. ¿Se acuerdan que les dije yo que el sujeto I was, you were, es como se forma esa oración? Um, yo puedo decir I was sick yesterday. You were happy yesterday. ¿Sí? I was sick, you were happy. Uh, antes de eso, vamos a ver si, si tenemos más o menos uh, claro cómo se forma eso. Eh, quiero, Sandoval, que me diga que um, yo, eh, dígame que usted estuvo cocinando hoy y ayer estuvo limpiando la casa. Oh. ¿Mm? I am... I am cookie... Uh... El pasado, ¿verdad? El pasado. Um, sería I I am was cooking. Okay, uh, I was cooking. Uh -huh. I was cooking and uh, today. I was cooking. Uh -huh. Ahora. Uh -huh. Today. Uh, uh -huh. uh, ¿Qué me dijo que le hice ayer? Ah, ah estuve limpiando, la, me dijo. La casa, sí. Eh, uh -huh. Yesterday. Eh, no. Sí. En yesterday. Was. Was. Uh, clean. Who was. Who was. Ah, who was clean. Who was. Who es quién. ¿Quién estuvo? Eh, allá. I was. Como. Entonces sería, I am was I, I, eh, yes. Ok, si el, el verbo to be es el, acuérdense que es am, is, and are en presente. Y el pasado, uh -huh. estamos, usamos el was o el were, dependiendo de cuál es el, el, um, el sujeto que estamos usando. Entonces, en este momento usted está usando el sujeto de la primera persona. Por ende, tiene que decir, I sí. was, I was. I was. I was. I was cleaning yesterday. I was cleaning. El que estuvo limpiando. Uh, I was cleaning yesterday. I was cleaning um, living room and yesterday. Okay. I was cleaning my. Limpiando? I was cleaning my bedroom. Yes. My bedroom. My living room. Uh, my kitchen. Uh, Okay. Living room, es living room, es la sala. Ok, very good, very good. Okay. Ah, excelente, muy bien, excelente. Buen trabajo. Ok, okay Andrea Cristal, dígame eh, algo que usted hizo hoy y también hizo ayer. Uh, I was uh, shopping. Shopping, um, very good. Today. You were shopping, yes. Yeah, shopping today. Uh -huh. um, I was... Um, a student um, yesterday. Okay. A student Stud class English. Okay. Student es, es un estudiante. Okay. Stu este class. sería class. Studying. I was studying. Studying. Es, okay. 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 Yes, uh, entonces sería I was st study, study. studying. Uh -huh. I was studying, studying English, English yesterday. English yesterday. Very good. Excellent. Corey, algo que hizo esta mañana, esta tarde, y algo que hizo ayer. Uh, yesterday, uh -huh. I was work. Working. All the day. Working. working all the day. All day. And today, I was working again. Ok. I was working all day <laughs> yesterday. Yes. All day yesterday. And I was working all day today. Yes, today, okay. yes. Very good, excellent. Vayan acordándose lo que van diciendo sus compañeros, porque después les va a tocar decir, I was working yesterday and um, Andrea was shopping today. Yeah? I was working yesterday and, uh, and uh, Brenda Sandoval was cleaning her house or her living room yesterday. Yeah, 
Entonces vayan poniendo atención lo que van diciendo cada uno de sus compañeros, porque les va a tocar eh, decirme qué es lo que estaban haciendo ellos. Ok, ah, vamos a ver, Jenny. Eh. Eh. Ok, eh, I was sending emails today. We're very good. I was but, yesterday, <laughs> but yesterday, writing letters. ¿Quién estaba escribiendo las letras? Uh, but yesterday, I was writing letters. Yeah, very good. But yesterday, I was writing some letters. Some letters. Yes, ahí se usa el some, some, letters. some letters. Very good. Very good. Excellent. Okay. Elizabeth. Uh, Pérez. Um, algo que hoy, hicimos hoy? ayer y hicimos qué? hoy. Sí, perfecto. Okay. Uh, I was study, study, study. I was study, study. I was study English okay. last night. Last night. Ok, acuérdense que el studying tiene que ser un gerundio. Studying. Study ING. Study. study English last night. Very good. Studying. Studying. Study English. Studying English last night. Study. Uh, I was studying English last night. Very good. Uh -huh. And today? What were you what uh, were you doing today? I was work working early early this morning. Okay, I was working early this morning. I was working the morning early. I was working early this morning. I was working early this morning. Very good. Excellent. Um, tell me, Carranza. Tiene apagado el micrófono. Uh -huh. Sí. No, es que estaba practicando. <laughs> Antes de que la escucháramos. Ok. I was playing soccer yesterday. Oh, very good. Um, I went to the beach. Okay, you were playing the soccer yesterday and you went to the beach. Okay, and today? Um, today, I was, I was, a cleaner in the house. I was cleaning the house. I was cleaning the house. Yeah, very good. Excellent. Uh, Brenda Cruz. Hmm. Um, I was, I was uh, cooking my breakfast very yesterday. Good. Okay, <laughs> yesterday you were cooking your breakfast. And today I was doing my homework oh my goodness you've been <laughs> working so hard today very good yeah. okay brenda sandoval I'm very good thank you brenda uh, brenda sandoval now tell me what did you do yesterday and what uh tell me carranza did this morning que lo que hizo usted ayer y que lo que del me carranza hizo esta mañana um i am i do no, no sería. You are. Eh, yo no, yo no, yo no. No, usted, ay, perdón, perdón. Entonces sería. Pero sí, sí, perdón. Uh -huh. She is. No, usted. Eh, play es... soccer. Ah, oh, o sea, perdón, perdón. Yo lo entendí que era lo que había hecho Delmi. Ayer, ajá, esta mañana. ¿Y qué es lo que hizo usted ayer? Acuérdese que es el pasado que estamos practicando. Ah, ok. Eh. I am, I am, I am cookie uh, dinner today, and I was uh, cleaning in the house. Okay, vamos a regresar con usted, okay? 
vamos a, 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 a preguntarle a otra persona y fíjese lo, cómo estamos el verbo, en el verbo en el pasado es ya sea was o el were. Was? Y es el were. was o el uh -huh. were. Vamos a ver, que, que me ayude Corey. Okay. Corey, ¿qué es lo que hizo usted esta mañana y qué es lo que Brenda Cruz hizo ayer? Uh, today I was working all the day. All day, okay. All day long. All okay. day. And, uh, and Brenda Cruz, uh, today. Yesterday, ayer. I guess. Ah, ayer, okay. Ayer. Yesterday, Brenda Cruz uh, was cooking uh, breakfast. Very good. Very good. Very good. Very good. Yes, very good. Very good. Excellent. Okay, yeah. vamos a ver. Jenny Escobar, very good. Jenny Escobar, dígame. ¿Qué es lo que usted hizo esta mañana y qué es lo que Andrea Cristal hizo ayer? Ok. Eh, I was eh, sending emails in the morning. I, you were Andrea, yes. Andrea was eh, shopping yesterday. She was shopping yesterday. Uh, that's what you were doing yesterday, huh? Andrea, shopping all day long yesterday. Ok, now vamos a ver Delvin Carranza, eh, dígame qué es lo que hizo usted esta mañana y qué es lo que Brenda Sandoval hizo ayer. I was cleaning the house. You were cleaning the and, house? Yes. And Brenda is was cooking, cooking in the morning. Ok. Uh, necesitamos trabajar en la, en, la, en la Brenda Sandoval. Usted dijo muy bien, I was cleaning uh, the house, pero ahora con Brenda, ¿qué estaba haciendo ella? Cooking. Dígame la oración, Brenda. Brenda was cooking. Yes, Brenda was cooking. Si le pones Brenda is was cooking, entonces no se puede decir. Brenda was cooking. Very good, excelente. Bless you, bless you, bless you. Okay. Esta es la forma de decirme, teacher, yo quiero. Ok, uh, Cristales, dígame qué es lo que hizo usted uh, hoy en la mañana y qué es lo que Brenda Cruz hizo hoy en la mañana también. Um, I was, uh, uh, I was, este, ¿qué me dijo Brenda? Brenda Sandoval me dijo. ¿Qué es lo que hizo usted hoy en la mañana y qué es lo que Brenda Cruz hizo esta mañana? Oh, Brenda Cruz. Oh, ok. Entonces, I was, este, shopping today. Okay. I was Brenda Cruz, eh, eh, ¿Qué es tareas? Uh, homework. Uh, yesterday and today. Tra ok, trabajemos bien eso. I was shopping this morning. Muy bien, eso le sale bien. Ahora dígame qué es lo que Brenda Cruz estaba haciendo hoy en la mañana. Uh, I was. Uh, I es yo. Oh, uh, ok. Brenda. Ah. Brenda Cruz, ¿qué es lo que estaba haciendo Entonces hoy en la sería mañana? sería you. You o she? No, yo no, ella, sí. Brenda Sandoval. Entonces, she was. She was, very good. Excellent. She was, ok. She was, tiene razón, teacher. Tiene toda la razón. No, no, she no, was, uh, she was Brenda uh -huh. Cruz. Um, she was. Uh, homework. She today. was. Today. Ok. So, entonces, she, she was. She, she was. She was Brenda Cruz. Doing. She was doing. Yes, she was doing. Okay. She was doing. Uh -huh. Brenda Cruz. ¿Le dice nombre, verdad? No, porque she was doing. ¿El qué estaba haciendo ella? Uh, tareas. Homework. Homework. Okay. Today. She was. She was doing. doing homework. Uh, homework today. Okay. Tranquila, yes, very good. Yeah. She was doing homework today. Very good. Eh, están haciendo, eh, están haciendo un trabajo espectacular. Eh, esto es algo que eh, no lo habían hecho ustedes ya empezar a hablar. Estos son pininitos que yo les dije al principio que íbamos a hacer, que al principio lo iban a hacer como incómodo, pero ya después ya se les iba a hacer a ustedes ya natural, porque todo el tiempo... Eh, este, si estamos escribiendo 
y, y oyendo solo que otra persona hable y nosotros no lo hacemos, entonces no desarrollamos esa habilidad. Y están haciendo muy bien, perfecto. Estoy orgulloso de ustedes. De trabajo. Eh, Brenda Sandoval, ¿ya está lista? Uh, yes. Ok, dígame qué hizo usted esta mañana y qué es lo que Delmi Carranza hizo ayer. Eh, allá eh, Cookie Dine eh, Delmi Carranza was uh, was clean cleaning in, in the house in was the cleaning, house was cleaning the house was, clean, was cleaning 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 in the house was cleaning the house yes uh -huh. Y, y cuando usted dice, I am, I am, ese es el verbo en presente. Y ahorita estamos sí. practicando el verbo en, en pasado. pasado. Por eso, para el pasado sería, ajá, eh, Delmi Carranza, usted. was, uh -huh. what, no, ajá, el es primero what. Usted. El primero usted. Uh -huh. Ajá, es, porque estamos con, en el pasado sería what y was, para la primera, para... Sí, sí, es where. sí pero entonces sería uh -huh. dígame de usted primero qué hizo esta mañana y después dígame qué es lo que Delmi Carranza hizo I am I eh, am es presente I am I, es presente oh, entonces sería I was I was I was Cooking, eh, cooking, dinner. cooking dinner. Cooking dinner. Uh -huh. dinner. Eh, Delmi Carranza was cleaning in the house. Was cleaning in the house. Very good. Excelente. Eh, Miguel, Lara, bienvenido a tu clase uh, de inglés corporativo. Carlos, bienvenido a tu clase. Eh, no sé si quieren participar ahorita o esperamos más otro ratito. Miguel y Carlos. Sí. Okay. Eh, lo, que estamos, lo que estamos haciendo es, es uh, practicando el verbo to be en pasado, que lo estuvimos viendo ayer. Estamos diciendo qué es lo que hicimos esta mañana y qué es lo que hicimos ayer. Luego, el segundo ejercicio que estamos haciendo es qué hice yo ahora y qué hizo la persona que yo le, le indico ayer o esta mañana. ¿Ya? Entonces empezamos con Miguel Lara, qué es lo que hizo hoy y qué hizo ayer. I was asleep early last night. Uh, mm, I was, I was uh, uh, cooking, I was playing, I was sleeping, I was working, I was singing, I was swimming, I was walking. Es así. ¿Qué es lo que estaba haciendo hoy? I was uh, cooking dinner. I was cooking dinner. Last night. Okay, I was cooking dinner yesterday. Yes, okay. I was cooking yesterday, cooking dinner yesterday when uh, my friend came to my house. Yes, I was cooking dinner yesterday when my friend came to my house. Yes, very good. Y esta mañana? Uh, I, was, I was working. I was working this morning. Very good. Excellent. Uh, Carlos Renderos? Uh, I, 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 was, uh, I was working yesterday in, in its morning. And this morning. Uh, in this morning. Um, I work. ¿Cómo, cómo se contesta? Sería... I was I was uh, was I was uh, jogging this morning and I was working yesterday all, all day long. Oh, this afternoon I was uh, um, sleeping in the afternoon. Yes. Oh, I was talking to my friend this afternoon. Mm -hmm. uh, I see. Okay. Very good. Excellent. Okay. Ahora, eh, Miguel Lara, ¿qué es lo que estaba haciendo? What uh, uh, Carlos was doing yesterday and what were you doing this morning? ¿Qué es lo que Carlos estaba haciendo ayer y qué es lo que tú estabas haciendo esta mañana? Mm, 
Carlos was working. Working all day long. Yes. Uh -huh. Yesterday. Yesterday. Um, I was working too. I was working too. Very good. Excellent. Yes. That's good enough. Okay. Entonces vamos a, a ver la, vamos a, a, a hacer el, el knowledge check. A ver cómo salimos en eso, ya que, ya que estábamos viendo el sujeto, el pasado y el complemento. Por eso es que cuando hablamos de I, I was, I was y haciendo algo. Aquí, okay, entonces uh, todos estamos muy bien en, en trabajar el complemento de las oraciones. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes. Vamos a ver eh, qué es lo que nos trae acá. Vamos a ver el knowledge check. En Knowledge Check tenemos, si sí lo ven todos, ¿verdad? En Knowledge Check dice, add the correct form of the verb was, were, wasn't, weren't to complement the conversation. Dice que usted va a decir en la forma correcta del verbo eh, pasado, was, were, wasn't, or weren't to complement the conversation. Para complementar la conversación. ¿Se acuerdan que hablamos del pasado de, del negativo? They wasn't y weren't. ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, my family and I all born in South Korea. My family and I. ¿Este es, es un singular o es un plural? Uh, cristales. My family and I es un plural o es un singular? Uh, plural. Plural. ¿Por qué, Brenda Sandoval? ¿Por qué es plural? Porque estamos hablando de my family. Family es, son varias personas. Ok, family es, es, una, es, es un conjunto, entonces es singular. Es un conjunto de personas. ¿Verdad? Family es un conjunto, o sea, la familia es, es, una, es una. ¿Por qué entonces eh, dice, dice Cristal que es plural? ¿Por qué es que estamos? Y sí, está correcta ella. ¿Por qué es que dice Cristal que está correcta? Ah, es plural, Miguel. Lara. Es correcto que es plural. Sí, ¿por qué? Eh, porque está hablando de mi familia y yo, son varias personas. Exacto. No, no, no. De mi familia es una. Y yo ya son dos, dos. Entonces ahí es donde hace, se hace plural. Cuando dice my family, hay. Ya está hablando más de una. Pero si yo estoy hablando solo de my family, entonces es una. Si fuera my family, aquí fuera singular, entonces usáramos el, el, el verbo singular. Pero como es dos, es plural. Entonces, my family and I viene a ser we. Ya, yeah, we. My family and I. Entonces, ¿cuál es el verbo correcto que usamos aquí? Um, eh, vamos a ver. Eh, Carlos. ¿Cuál sería Where? la respuesta? Were. Very good. Were. Porque como es plural, usamos el word. Si yo digo el singular, was, entonces ya se ve mal. Porque my family was, I was. Entonces, como son dos, usamos el word. My family and I were all born in South Korea. ¿Ya? Entonces aquí sería el word, ¿verdad? ¿Estamos bien? Si ¿Sí vemos yeah. eso. Todos. Oh. Yes, it's... Okay. Ahora vamos a ver la otra. We wasn't weren't born in the USA. Uh, Corey, ¿cuál vamos a usar aquí y por qué? Si seguimos la línea de, de la conversación, tiene que okay. ser we weren't born in the US. Yes. Por, y se pone weren't porque va. Because el, we el, are. Ajá. Uh -huh. There we go. Va el sujeto we. Y el sujeto we no, nunca va con was. ¿Cuáles son los sujetos que va con was? El I. I, I she, 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 he, 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 and it. He and it. Yeah, very good. Entonces aquí ya sabemos que va el we were. Yes. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si Evelyn Elizabeth me ayuda. I. Weren't. Weren't negativos. Were. Sí, perdón, 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 okay. perdón, perdón. Sí. Went. Ahí. Uh -huh. Went. Ahí, ¿verdad? 
¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Sí, okay, yes. very good. Thank you, thank you, Carlos. Ok, entonces aquí vamos a ver. I was, were, born in the city of Incheon. And my brother was born there too. Ahora, eh, Evelyn, Elizabeth, voy a usar was o were y por qué. Eh, se usa el was porque está hablando de la primera persona. Primera persona, very good. I was, yes, very good. I was born in the city of Incheon. Very good. Eh, Brenda Cruz, ayúdeme en esta. My parents wasn't or weren't born in Incheon. ¿Cuál es la, which one is the correct answer and why? ¿Cuál es la correcta y por qué? Weren't. ¿Y por qué? Porque está hablando en plural de mis papás. Porque está hablando el verbo plural, my parents. Entonces, parents viene a ser I, you, he, she, it, we, you, o they. They. They, very good. Entonces, they weren't. Sí, they weren't. Entonces, ahí lo, lo verifica usted y está correcto. Muy bien, excelente. Buen trabajo. Vamos a ver. Jenny Lisette, si me puede ayudar, dice, they was, they were born in the capital Seoul, and why? ¿Y por qué? La respuesta. Is were. Jenny because, Lisette. Because. Ah, okay. is, is were, ah, muy bien. Uh, ¿Por qué? Why? Were because. because is they. Because they. we're using the, the uh, pronoun they. The subject is they. they. Very good. Excellent. Oh, my goodness. You guys are too smart for me. Uh, son muy inteligentes para mí. Ok. Eh, Miguel, ya participaste. Me falta... Brenda, no. Vamos a ver, todavía no. Ok, Brenda. Vamos a ver, Brenda. Podría ayudarme aquí. In South Korea, my father was, were, a businessman. And my mother was a teacher. ¿Cuál es la correcta allí? Y, y, y Delmi Carranza me dice por qué. Sería were. Were, ok. Vamos a ver, were. Ah, vamos a ver, Delmi Carranza, ¿estamos bien ahí y por qué? ¿O estamos mal y por qué no? No, está, está, está mal ahí. Está mal, ¿por qué, Delmi Carranza? Porque sería de, él está hablando de, del padre. Okay. Sería una persona, la was. Y, pero, ¿qué pronombre es el que está reemplazando my father? My father. He, 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 he is, yes, he is. He no, entonces, he was, ¿verdad? He was. Perfecto. Entonces, en uh -huh. South Korea, my father was. Si yo le pongo, uh -huh. entonces estoy relacionándome a otro pronombre, a otro, ¿verdad? Uh -huh. Very good. Entonces, um, eh, Vamos a ver, le voy a preguntar a Brenda Sandoval. Mira esto, ¿por qué es que estaba malo el word? Ah, sí, pero como al final decía, en my mother, entonces relacioné my father, bueno, por eso relacioné en plural. ¿Por qué? Pero, pero sí, si estamos hablando solo del father, entonces sería was. La regla, una persona. Que, ajá, la regla dice que el, el pasado, el verbo pasado se pone después del sujeto. Entonces, este es el sujeto y después de él va el verbo. Entonces, el sujeto es my yeah. father y como es tercera persona es uh -huh. he. He was. Uh -huh. Eso sería was. Uh -huh. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, um, ¿alguna pregunta de, de, de esto? ¿Cualquiera? ¿No? ¿Nadie? Ok, no, very teacher. good. Excelente. No. Entonces, vamos al knowledge check, check de uh, 5.5. Um, en esta... Lo que dice, select the best answer to the question. Acuérdense, la question siempre va con, con eh, el W, H, E, también were, o E tiene el question mark at the end. Entonces, la primera dice, where were you born? ¿Cuál es la respuesta ahí? En why. Vamos a ver a Jenny Lisette. Where were you born? 
¿Puedo poner her name was Yumiko? ¿Es la respuesta a la pregunta? ¿Dónde nació? No, no. Ok, ¿cuál será la mejor opción ahí? Y ahorita en cuál estamos, ya terminamos la que pasamos a otra. Sí, ya terminamos la otra, sí. <risa> ok. Ok, entonces ayúdame, Miguel, por favor. En Hiroshima, Japón. Ok, where were, where were you born? Okay. In Hiroshima, Japan. Yes. Eh, no puedo poner she was really friendly, porque no está preguntando de friendly. No puedo poner I wanted to improve my English, porque no está preguntando de inglés. I grew up in Tokyo. Es donde creció, no está preguntando eso. I, it was a little scary. Estuvo un poquito este, eh, con miedo. No, tampoco. Entonces, yes. Eh, eh, in Hiroshima, Japan. Very good. Ok, vamos a teacher, ver. Teacher, teacher. Yes, Una consulta. Y sí, ahí sí. la diferencia, la pronunciación de where were you born. Where were you born. Uh -huh. O okay. sea, se pronuncia igual. Where, no, where, 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 Uh -huh. Where were, okay. Where were you okay. born? Mm -hmm. To born. Where okay. Born. 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 La R tiene, tiene que pronunciarse, que no se escucha como hueso, bone. No, es born. 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 Very good, born, yes. Okay. Where, um, ayúdeme, Carlos, where did you grow up? Where did you, where did you grow, grow up? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? I, I grew up in Tokyo. I grew up. De la grew misma up. forma como me preguntan, where did you grow up? ¿Por qué? Aquí dice grew y aquí grow. Um, uh -huh. Vamos a ver, eh, vamos a ver. Eh, Brenda Sandoval. ¿Por qué aquí dice grow up y aquí dice grew up? Mm. Brenda. O oh, Brenda Cruz. Uh, Ayúdenme. Porque le está diciendo que creció, o sea, en pasado. ¿En pasado? Así, ah, aquí está el verbo oh, pasado, uh -huh. pero aquí, ¿por qué lo pongo en presente? Porque le está haciendo una pregunta de dónde creció, o sea, en presente. Y él le tiene que responder en pasado. Mm, Miguel Lara, no. ayúdenme, por favor. Eh, la pregunta es en pasado y la respuesta es en presente. Mm, no. A venir Elizabeth, Elizabeth, ayúdenme. Esto lo vimos ayer. Evelyn, Elizabeth, ayúdenme. ¿Por qué es que aquí lo pongo en presente? Si es, si estoy pasando una Porque está preguntándole a segunda persona y este, la persona está respondiendo por. Mm. Primera persona. ¿No? Evelyn. Por primera persona, I grew, I grew up in Tokyo, pero eso lo está respondiendo una primera persona. Mm. Ah, no será por el auxiliar, auxiliar tío. Evelyn, Elizabeth. Sí, eso, eso es lo que iba a decir de que qué? como se está preguntando como le está preguntando de, de, de tú y la respuesta ya es ya es primera persona no, ¿sí? no. alguien me dio la respuesta no es eso. Jenny Elisa es para el auxiliar sí quién me está diciendo es por el auxiliar yo ¿Quién Cori yo? ¿Ah? Cori Cori, 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 Cori. es que se me va Cori aquí está Ok, entonces sí, es que se me, se me esconde. Es por el auxiliar, cuando Excelente. estamos en el auxiliar, Excelente. no cambiamos el verbo. Muy bien, entonces, vamos a, vamos a hacer un recordatorio, porque esto es bien importante. Where did you grow up? Si aquí, si yo pongo el verbo en pasado, entonces el, el auxiliar did, les dije, les dije que el did, les dije que el did es un auxiliar y no se traduce. Solamente me, me indica que el verbo este lo tengo que poner en presente. Y estoy preguntando en pasado. Where did you grow up? Entonces, como lleva el auxiliar, este auxiliar hace este verbo en pasado. Y aquí lo pongo en pasado porque no tengo ningún auxiliar. 
See, I grew up in Tokyo. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Crecí en Tokio. Sí, muy bien, Corri Monterrosa. Bien, excelente, muy buen trabajo. Entonces, por eso es que aquí está en presente y aquí está en pasado, por el auxiliar. ¿Ya? Yeah. Y lo es en pasado siempre. Very good, excelente. Bueno, sigamos. Number, número tres. How was your first day of school? Y la respuesta aquí, Brenda Sandoval. How was your first day at school? Uh, sería, I was to improve my English. Um, ¿Quién le puede ayudar? Jenny Lisette. How was your first day I was, I was a little scary. I was. ¿Dónde dice I was? Ah, no, perdón. It yes. was. It was. Yeah, It, very good. It was. was. Sí. Ya no veo. Sí, le estuvo mm -hmm. preguntando cómo estuvo tu primer día de clase. ¿Verdad que el primer día que nos encontramos aquí, pues, tenían como miedo, estaban nerviosas y todo eso? Eh, entonces, sí. lo mismo es el día yes. de clase. Es a little scary, yes? It was a little scary. scary. Very good. Scary. Excelente. Vamos a ver, who was your first friend in school? Um, vamos a preguntarle a, eh, tengo, um, de que ando buscando, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, ya se fue. Bueno, Dina, Dina, Ofelia, bienvenida. No, no está, tampoco. Vamos a ver. Eh, Gracias, gracias. Buenas sí. noches. Buenas noches, buenas noches. Ahí está Andrea Cristales. Andrea Cristales, ok, ayúdeme aquí. Ok. Dice aquí, okay. who was your first friend in school? La mm -hmm. respuesta es... Um, she, she was really friendly. Um, ok, vamos a ver. Dina Ofelia, ayúdele por favor. Who was your first friend in school? Se fue ya. Brenda Cruz, ayúdale por favor. She was her name was Yomiko. Okay, who was her name? Was Yomiko. Her name was Yumiko. Yes, who was your first? Yes, okay. Who was your first friend in school? Her name was Yumiko. Muy bien. Entonces, ¿quién, quién fue tu primer amigo en la escuela. Su nombre era Yumiko. 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 Very good. Era Yumiko. Very good. Ok, vamos a ver. Eh, Cory, ayúdeme. What was she like? Y tenemos las opciones aquí. Um, she, wa she was really friendly. She was really friendly. Mm -hmm. ¿Cómo era ella? Le dice. What was she like? ¿Cómo ella era? Ella era bien amigable. Muy bien, excelente. Vamos a ver si está ahí Dina Ofelia. No, ha dejado. Why did you take this class? Se nos fue. Entonces, uh, Andrea Cristal. No. Why aquí, did you... aquí está. Aquí está. Ah, ahí está. Okay. Ahí sería. Es que tiene... Pero no veo las opciones ahorita. Tiene desactivado el, el video. Sería, I want uh, to improve my English. Ok, why don't you take this class? I wanted, recuérdese que este es el pasado, I wanted, I wanted to improve to my improve English. my English. Cuando está la T aquí, se oye kid. I wanted to improve my English. Very good, excelente. Ok, entonces, Vamos a darle una repasada a esto porque siento que necesitamos repasar esto. Vamos a ver, el número uno, cuando yo lo voy a decir, and you guys repeat after me. Yo lo digo y ustedes repitan después. Where were you born? Where were you born? Born. Cristal, born. Sí, born. Ajá, born. Born. Yes. In Hiroshima, Japan. 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 Japan, Japan, yes. Where did, Japan. 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 Where did you grow up? Where did you grow up? I grew up in Tokyo. 
I grew up in Tokyo. I grew up in Tokyo. I grew up in Tokyo. Okay. How was your first day at school? How was your first day at school? Okay, <laughs> esta first, esta I se oye como una E, first. First, first, first. 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 Entonces, how, was, how was your first day of school? How was your first day of school? Okay, it was a little scary. It was, it was a little scary. scary. It was a little scary. It was a little scary. Acuérdense, esta es scary, no es scary, scary ¿verdad? Scary. scary. Scary, no es scary. Scary. A este, scary. 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 scary, very scary. good. Who was scary. your first friend in school? Who was Who your first friend in school? In school? In school? Her name was Yumiko. Her name was Miko. Miko, yes. Uh -huh. What you was me. she? What was she like? What was she like? La razón por la cual escogí she es porque la respuesta es she was. Entonces, she was. what was? Aquí le ponen he or she, verdad? Pero como aquí es she, no puedo decir what. What was he like? Al menos que este hubiera sido he, entonces escogemos he. Por eso, what was she like? What, what, what was, was she like? 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 Okay. She was really friendly. She was, was really friendly. friendly. Why did you take this class? Why did, Why you, did you, you take this, this class? class? I wanted to improve my English. I, I want, want to, to understand my, my English. Eso se oyó perfecto. Excelente. Muy bien. Un aplauso para todos. Yeah, very good. Excelente. Ok. Ahora vamos a ver eh, el otro Check Knowledge, que es el número 10. Y aparece aquí. Número 10, Check Knowledge. Y aquí dice, unscramble quiere decir desenvuelva. Eso quiere decir unscramble. Scramble, cuando usted, por ejemplo, dice, I, um, what were you cooking? Uh, well, this morning I was cooking. What were you cooking? Que estabas cocinando. Oh, I was making some scrambled eggs. Scrambled eggs son huevos. Revueltos. Revueltos. Scrambled eggs. Scrambled eggs. Entonces solo se le quita la an y se dice Scramble, 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 scramble eggs. Scramble. Y aquí, unscramble es desenvuelva the words to create the question. Desenrede las, la, las palabras para crear una pregunta. Ej la pregunta. Ejemplo, born were you were. Entonces, para, para ponerla en orden, le pongo where yeah. were you yeah. born. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Ahora vamos a ver aquí. Ayúdenme en esta, Carlos. Grow up, you did where. Grow up, you did where. ¿Cuál es la, la correcta? You did. You did. You did. Grow. You did. did. Where. Grow. Where. Where. Uh -huh. Grow up. Grow up. Ok. Grow up. Ok, um, eh, Cory, ¿está ahí? Yes. Ok, ¿me puede ayudar en esto? ¿Está bien o está malo? It's wrong. It's wrong, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ¿qué es lo que ponemos por where, primero, Cory? Where, 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 where did you, did you, you, you grow up? Grow up, up. you yeah, grow, grow up. up. Yes. up. ¿Está bien ahí? Yes. Yes. Question mark. Question mark. Eso, eso. Very good, very good. Sí, porque si la dejo así, it's not correct. Va a salir malo. Where did you grow up? Si le tengo que poner la question mark. Very good, excellent. 
Ahora vamos a ver, ayúdenme, Santa Sandoval, en esta. Oh, esta me costó a mí. In 2000, were you how? Who were you? Who were you? Who were in the chair? Who were you? Ajá, in the Oh, perdón. Who were you? Who were you? In okay. the... Uh -huh. Who were you? Uh -huh. you? You? In the chair? In... Uh, in 2000, no sé cómo se dice. In the year... 2000. Ajá. In the year 2000. Ah, uh, sí. Okay. Pero no sé cómo se dice 2000. Two, 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 uh, sin interrogación. Question mark. Question mark. Question mark. Very Question good. Mark. Okay, vamos a ver. Um, no sé si todavía está ahí uh, Miguel. Yes. Okay, Miguel. ¿Estamos bien ahí o estamos mal? No. No. Ah, okay. está mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. How all were. Ajá, okay. How all, all were you were were. A word, 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 oh, word. Okay. okay, word, word, uh -huh. you, you, in the year, in the year, year, 2000, 2000, oh, very good, mm -hmm. ¿Qué más? ¿Esto? Signo de interrogación. Signo de interrogación. Uh, mark. Question mark, question mark, yes, question. okay, vamos a ver, aquí dice, how, old were you in the year 2000? Yes? Estamos bien. Very good. Estamos bien ahí? Yes. Very good. Yes. Okay, vamos a ver. En esta quiero que me ayude Andrea Cristal. Begin to oh, study uh, English. When did you? Question mark. Um, when did you? When, okay, when did you, when did uh, you, uh, uh, begin, 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 no, 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 begin, no, no I, okay. uh, begin to a student, 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 student? okay, St study, uh, question mark, uh, Wait, study, study, right? study, 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 question mark, okay. study, and question mark, Study English. Study English. Oh, study, study English. English. Okay. English siempre se escribe con mayúscula. English. Yeah. English. Uh -huh. um, question mark. Question mark. Okay. Ya está. Mm. No more. No yeah. more. Okay. Yo okay, creo que sí, it. sí. Okay. Sí. Vamos a ver. Vamos La a palabra preguntar. behind falta. Vamos a preguntarle a, vamos a ver quién no ha participado. Eh, Delmi Carranza. Delmi Carranza, ayúdeme. Oh, me falta begging, begging, begging. Where did you study English? Delmi Carranza, ajá. When did you begin, begin to study English? Begin. begin. To begin, when did you, did you, okay, así me dijo, ¿verdad? When did you mm -hmm. begin to, mm -hmm. to study English? Mm -hmm. Yes. Miguel, ¿estamos bien ahí? Brenda yes. Cruz, ¿estamos yes. bien ahí? Se me había olvidado el primero. Very good. Ok, vamos a ver, Brenda, número cuatro, por favor. You born when were? Brenda, Brenda Cruz. Perdón, Brenda Cruz, sí. When, when. Tú, tú, yes. okay. Perdón. <laughs> okay. when were you born? Question mark. When were you, were you born? born? Yes. And question mark. Very good. ¿Estamos bien ahí todos? Yes. ¿Sí? yes. Excelente. Yes. ¿Alguna pregunta? No. Ok, vamos a, a ir a 5.15. Okay. 
tiene que haber un video, teacher. Go back and read the article, Ricky Martin. Esto es lo que vamos a hacer. Video. Vamos, a, vamos a ver, dice, go back and read. ¿Qué es read? Leer. Leer. Yes. Leer. Leer. Ok, entonces. Un artículo de Ricky Martin. Go back and read the article. The article. Ricky Martin. And select. ¿Qué es select? Seleccionar respuestas. Enter. Para las ocho preguntas. La mejor respuesta para las ocho preguntas. And select the best. ¿Qué es la best? The best. Mejor. Mejor. Answer for each question. Respuesta para la respuesta. Respuesta para la Entonces, pregunta. tratemos de entender esto, lo que estamos leyendo, ¿ok? Mm -hmm. Go back and read the article Ricky Martin. And select the best answer for each question. Brenda, léamelo así, por favor. Brenda Cruz. In English. Please, yes. Go back and read the article Ricky Martin and select the best answer for each quest question. Very good, very good. Miguel Lara, por favor. Go back and read the article Ricky Martin and select the best answer for each question. Very good, very good. Eh, eh, está muy bien, Miguel. Eh, queremos llegar donde dice Go back and read the article Ricky Martin and select Haga la pausa and select the best answer for each question. ¿Sí? Eso, ahí es donde queremos llegar. Jenny Lisette. Go back and read the article Ricky Martin and select the best answer for each question. Very good. Dina Ophelia, por favor. Go back and read the article Ricky Martin and select The best answer for each question. Ok, trabajemos en la TH, pronunciación la TH. The, the, the best. Ok, Carlos Rendero, por okay. favor. Go back and read the article Ricky Martin and select the best answer for each question. Ok, eh, trabajemos en la pronunciación de la A. Go back, no go, go back. back. Go back. back. Go back. Y la presentación de la TH también. The best answer. Uh, Very good. Ok. Uh, Vamos a ver. Quiero escuchar a Evelyn Elizabeth. Go back and read the article Ricky Martin and select the best answer for each question. Ok. Entonces, eh, answer. 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 La W es muda. Entonces, answer. 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 Muy For bien. Each question. Each question. Yes. And, uh, y aquí es select. 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 No select. No select. No select. 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 No select. Select. <laughs> Select. Yes. select. Go back and read the article Ricky Martin and select the best answer for each question. Ok. Ahora, lo vamos a leer todos juntos. Lo, lo vamos a leer por, por pedazos. Y ustedes me siguen. Go back and read the article Ricky Martin. Go back, Go back, back and read the article Ricky Martin. Martin. And select And select the best answer for each question. The best, best answer for each question. question. Sigo escuchando answer. Sigo escuchando answer. Aquí answer. 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 Okay, vamos a ver cómo le dije. The best answer for each question. Very good, excelente, muy bien. Entonces vamos a ver la best, the best answer. Vamos a ir al, al uh, video, que es una, uh, lo que vamos a escuchar, no es un video, sino que es como una, eh, algo que está escrito. Oh. De Ricky un artículo. Sí, un artículo de Ricky oh. Martin. Ok, entonces aquí dice, 
Vicky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24th, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band, Menudo. He worked hard with them and he became very well known. But he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he re recorded two Spanish language albums. After this success, he moved back to the USA. Back in the USA, he appeared on an American soap opera in the Broadway show, Les Miserable. Ok, aquí está la información que queremos. Ya lo demás, ya no mm -hmm. está la información que queremos aquí. ¿Dónde nació Ricky Martin? Where Ricky Martin was born? In San Juan, Puerto Rico. In San Juan, Puerto Rico. When was Ricky Martin born? ¿Cuándo nació él? December 24, 1971. When did Ricky Martin start uh, working uh, or performing? At what age? At the age of 12 years. 12 years? And what was the name of the band that he uh, joined? Menudo. Menudo. Uh -huh. Menudo. And why did he move the of, uh, to New York City. Uh, Sorry, repeat the question. Repeat the Martin question. moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated. So he moved to Mexico City. Why did he move to Mexico City? Because he, he didn't work for a year. Frustrated. Yeah, frustrated. Mm -hmm. yeah, very good. Ok, entonces ya tenemos la información allí y nos vamos para acá. Dice, when was Ricky Martin born? Vamos a ver las opciones que tenemos. Mm -hmm. When was In he San born? Juan, Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico. Very In good. San Juan, Juan Puerto, Puerto Rico. Rico. Where was Ricky Martin born? On December 24, 1971. Vean aquí. El primero es when. Eso es lo que voy a explicar, ok. Uh -huh. Vean aquí lo que dice. ¿Cuándo? Y aquí es when. When. ¿Cuándo? Ok, cuando digo when. On December. Es cuando. No puede ah, okay. decir cuando. On December. Cuando Where? en San Juan, Puerto Rico. Ah, okay. No puede decir San Juan, yes. Puerto Rico. ¿Ya? Entonces, cuando right. digo when. It's on December. Very good. When uh -huh. he born was on, on December, December 24th. 1971. 1920. Where was he, Ricky Martin, born? Where? In San Juan. Puerto Rico. Rico. Very good. How old was Ricky Martin when he joined the Latin boy band Menudo? He was 12 years old. He was, he was 12 years old. Years old. Years old. <laughs> yes. Excellent. Now, why did Ricky Martin move to Mexico City? Because he was frustrated. Because he was frustrated. Very good. Frustrated. Frustrated. Very good. Okay. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho? Teacher, ¿cómo se dice esta última palabra? Frustrated. 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 Yeah, frustrated. Frustrated. Uh -huh. frustrated. frustrated. Because he was frustrated. Frustrated. Uh -huh. Because okay. he was frustrated. Very good. Right. Ese es frustrado. ¿Alguna pregunta de lo que hicimos ahora? Excelente. No, ya estamos listos para cualquier cosa, ¿verdad? Que venga. ¿Ya? Yeah. <risa> ok, entonces hasta aquí llegamos, hasta aquí su clase de hoy, espero que les haya gustado espero que se hayan puesto 
eh, eh, contentos de ver que ya han aprendido bastante. Ustedes no saben cuánto han aprendido hasta que se pongan con otra persona a la par. Van a ver este bastante, ¿ya? Pero ahorita este, puede ser que no sientan así. Yo ya los veo que están a, adelantando bastante tanto en pronunciación como en desenvolvimiento. Ya ustedes ya empiezan a ser pininitos y eso es lo importante, que vayan step by step, paso a paso. Aquí se felicitaciones. I see you next week, ¿verdad? Posiblemente. Eh, hoy es el último día. I see you next week. It was a pleasure for me being uh, your teacher and thank you for giving me the opportunity to be with you. Guys, ok. Gracias Thank por you, teacher. Thank ustedes. you. Ok, Thank you. ok. Chao, chao. See you next time. Bye. 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 Yo tengo una pregunta. Bye. Sí. Oh. Han, han estado mandando un, form un formulario que tenemos que llenar. Uh -huh. Dijeron primero que lo teníamos que mandar escaneado y ya uh -huh. después dijeron que no se manda. Uh -huh. Que los de Horsing no piden formulario. ¿Qué es correcto? ¿Lo tenemos que mandar o no? ¿Quién se lo envió? Um, acá tengo, permítame, uh -huh. porque lo mandaron acá. Dice, ya dijeron no, que no hay que Oscar mandar. No. Ya dijeron que no, que no hay que mandarlo. Ok, uh -huh. ok. Entonces, si no, para, okay. para empezar, sí, entonces no lo envíes y les enviaron que, que no, no lo envíes. ¿sí? sí, ya enviaron que no. Y aquí quedó grabado. Okay. Uh -huh. <ríe> okay. Uh -huh. okay. Good evening. Si tiene alguna pregunta, estoy a la orden. Después de la clase, ya les dije, eh, podemos hacer una, una clase de Zoom para explicar algo que no les haya quedado muy claro, ¿ok? Eh, si no hay otra okay. pregunta, chao, chao. See you next time. Okay. Chao, chao. Bye. Bye, everyone. Okay. Bye. 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 Bye.